नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास ते अधिकारी या यूट्यूब चॅनेलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत भूगोल ह्या विषयावरील पन्नास महत्त्वपूर्ण प्रश्न जे सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त असे आहेत मित्रांनो आम्ही तुमच्यासाठी हजार प्रश्नांचा संच घेऊन आलेलो आहे त्यातील हा पाचवा भाग आहे ह्या आधी जर तुम्ही आमचे चार भाग पाहिले नसाल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक प्रोवाईड केलेली आहे त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही ते भाग पाहू शकता चला तर आजचा पहिला प्रश्न पाहू महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रशासकीय विभाग कोणता आहे तर औरंगाबाद हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रशासकीय विभाग आहे तर सर्वात लहान कोणता आहे कोकण हा सर्वात लहान प्रशासकीय विभाग आहे क्रम पहा औरंगाबाद पहिल्या क्रमांकावरती आहे दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे नाशिक तिसऱ्या क्रमांकावरती आहे पुणे चौथ्या क्रमांकावरती आहे नागपूर पाचव्या क्रमांकावरती आहे अमरावती आणि सर्वात छोटा सहावा कोकण आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना कधी झाली तर एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला झाली त्यानंतरचा प्रश्न पहा लातूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील किती जिल्ह्याची सीमा आहे तर लातूर जिल्ह्याला एकूण चार जिल्ह्यांची सीमा संलग्न आहे तर कोणते जिल्हे आहेत ते पहा पूर्वेस आहे नांदेड जिल्हा उत्तरेला आहे परभणी जिल्हा वायव्येस आहे बीड जिल्हा पश्चिमेस दक्षिणेस व नैऋत्येस उस्मानाबाद जिल्हा आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे आहे तर अलिबाग ह्या ठिकाणी रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा जळगाव जिल्ह्याचा क्षेत्रफळानुसार कितवा क्रमांक लागतो तर आठवा क्रमांक क्षेत्रफळानुसार जळगाव जिल्ह्याचा लागतो त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र पठाराचा भाग मुख्यतः डॅशडॅश या अग्निजन्य खडकापासून तयार झाला आहे तर बेसॉल्ट या अग्निजन्य खडकापासून महाराष्ट्र पठाराचा भाग तयार झाला आहे नंतरचा प्रश्न पहा आर व्ही पठार हा कोणत्या दोन नद्यांच्या दरम्यान आहे वर्धा व कनाण या दोन नद्यांच्या दरम्यान आर व्ही पठार आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे सह्याद्री पर्वताची निर्मिती ही डॅशडॅशमुळे झाली आहे तर ज्वालामुखीमुळे सह्याद्री पर्वताची निर्मिती झाली आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे सह्याद्री पर्वत रांगेची उंची समुद्र सपाटीपासून सरासरी डॅशडॅश मीटर एवढी आहे नऊशे ते बाराशे मीटर एवढी आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओचं टार्गेट आहे एकूण दोनशे लाईकचं मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ थोडी जरी उपयुक्त अशी वाटत असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करायला विसरू नका त्यानंतरचा प्रश्न आहे बॉक्साईटचे साठे प्रामुख्याने कोणत्या खडकात आढळतात तर जांभ्या खडकात बॉक्साईटचे साठे प्रामुख्याने आढळतात त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्रात पहिला साखर कारखाना एकोणीसशे वीस साली अहमदनगर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी उभारण्यात आला बेलापूर या ठिकाणी अहमदनगर जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील पहिला साखर कारखाना एकोणीसशे वीस साली उभारण्यात आला देशाच्या एकूण रासायनिक उत्पादनापैकी सुमारे किती टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते तर चाळीस टक्के उत्पादन होते कशाचे रासायनिक उत्पादनापैकी सुमारे चाळीस टक्के उत्पादन आपल्या एकट्या महाराष्ट्रात होते त्यानंतरचा प्रश्न आहे मुंबई नाशिक आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक किती आहे तर तीन क्रमांक आहे मुंबई नाशिक आग्रा महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग आहे तर दोन आहेत कोणते कोणते आहेत पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्ग आहेत महाराष्ट्रात फक्त दोनच द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग आहेत त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती अतिद्रुतगती मार्ग आहेत तर एक आहे कोणता आहे मुंबई ते पुणे हा एकमेव अति द्रुतगती मार्ग आहेत आणि नुसते द्रुतगती महामार्ग विचारल्यास दोन लिहावे त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग हा भारताच्या लोकसंख्या वाढीपेक्षा कसा आहे तर तो जास्त आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या एकूण किती होती तर ती चार कोटी इतकी होती भारतातील सर्वात लांब नदी कोणती गंगा नदी आहे त्याची लांबी आहे एकूण दोन हजार पाचशे दहा किलोमीटर इतकी आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा भारतातील सर्वात लांब धरण कोणते आहे हिराकूड धरण महानदीवरती ओडिसा या राज्यात आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे भारतातील सर्वात लांब लेणी कोणती तर अजिंठा लेणी ही औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे ही सर्वात लांब लेणी आहे भारतातील सर्वात लांब रेल्वे पूल कोणता सोन नदीवरील हा सर्वात लांब रेल्वे पूल आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा भारतातील सर्वात लांब पूल हावडा ब्रिज हा भारतातील सर्वात लांब पूल आहे भारतातील सर्वात लांब समुद्र मार्गावरील पूल तर सीलिंक मुंबईमध्ये आहे वरळी ते बांद्रा या ठिकाणी हनुमंते घाट हा कोणत्या दोन शहरांदरम्यान आहे कोल्हापूर आणि कुडाळ हनुमंते घाट हा कोणत्या दोन शहरांदरम्यान आहे तर कोल्हापूर आणि कुडाळ त्यानंतरचा प्रश्न पहा भारतातील सर्वात लांब विद्युत रेल्वे मार्ग दिल्ली ते 
कोलकत्ता हा सर्वात लांब विद्युत रेल्वे मार्ग आहे रायरेश्वर शिखराची उंची किती मीटर आहे तर एक मीटर इतकी आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्राची किनारपट्टी डॅश डॅश म्हणून ओळखली जाते तर कोकण किनारा म्हणून महाराष्ट्राची किनारपट्टी ओळखली जाते त्यानंतरचा प्रश्न आहे पुणे मुंबई जोडणारा घाट कोणता तर बोरघाट ह्या घाटाने पुणे शहर व मुंबई शहर जोडले गेलेले आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे सातपुडा दोन भागात डॅशमुळे विभागला गेला आहे तर बर्हानपूर फटमुळे विभागला गेला आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा मालवण गोवा आणि वेंगुर्लाकडे जाण्यासाठी डॅश डॅश हा घाट अत्यंत उपयुक्त आहे फोंडा आणि आंबोली हे दोन घाट मालवण गोवा आणि वेंगुर्लाकडे जाण्यासाठी उपयुक्त आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्राने भारताचा किती टक्के भाग व्यापला आहे तर नऊ पॉईंट इतका भाग व्यापला आहे आणि भारतीय उपखंडाच्या विचारला गेल्यास तो सहा इतका लिहावा किती भारतीय उपखंडाच्या महाराष्ट्राने किती भाग व्यापलेला आहे तर सहा पॉईंट सहा टक्के आणि महाराष्ट्राने भारताचा किती टक्के भूभाग व्यापलेला आहे तर नऊ पॉईंट छत्तीस टक्के इतका व्यापला आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र राज्याला सर्वात लांब सीमा कोणत्या राज्याची लागते तर मध्य प्रदेश या राज्याची सर्वात लांब सीमा महाराष्ट्र राज्याला लागून आहे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी कोणत्या जिल्ह्यात चालते तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी चालते त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्रातील तलावांचा जिल्हा कोणता गोंदिया हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात स्त्रियांची संख्या पुरुषपेक्षा जास्त आहे तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये स्त्रियांची संख्या ही पुरुषांपेक्षा जास्त आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक साक्षर जिल्हा कोणता तर सिंधुदुर्ग हा सर्वाधिक साक्षर जिल्हा आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्रात चलनी नोटांचा कारखाना कोणते आहे तर नाशिक जिल्ह्यामध्ये चलनी नोटांचा कारखाना आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाऊस कोठे पडतो तर आंबोली ह्या ठिकाणी सर्वाधिक पाऊस पडतो हे ठिकाण सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्रात गरम पाण्याचे झरे कोणत्या जिल्ह्यात आहेत ठाणे जिल्ह्यात वज्रेश्वरी येथे गरम पाण्याचे झरे आहेत विदर्भातील नंदनवन कोणते चिकल दरा चिकलदर आहे विदर्भातील नंदनवन आहे हे अमरावती जिल्ह्यामध्ये येते त्यानंतरचा प्रश्न पहा संत गजानन महाराजांची समाधी कोठे आहे शेगाव जिल्हा बुलढाणा या ठिकाणी संत गजानन महाराजांची समाधी आहे महाराष्ट्राचे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कोठे आहे नाशिक ह्या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राचे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आहे त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी कुंभमेळा भरतो नाशिक जिल्ह्यामध्ये कुंभमेळा भरतो गोदावरी नदीकाठी हा कुंभमेळा आहे त्र्यंबकेश्वर येथे त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेला कोणत्या पर्वताची रांग आहे सातपुडा पर्वताची महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेला रांग आहे महाराष्ट्रात चुनखडीचे साठे कोणत्या जिल्ह्यात आहे तर यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात चुनखडीचे साठे आढळतात त्यानंतरचा प्रश्न आहे स्वतंत्रवीर सावरकरांचे जन्मस्थान कोणते भगूर हे स्वतंत्रवीर सावरकरांचे जन्मस्थान आहे जे नाशिक जिल्ह्यामध्ये येते महाराष्ट्रातील शिखांची दक्षिण काशी कोणती नांदेड जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील शिखांची दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते त्यानंतरचा प्रश्न आहे महाराष्ट्राचे ज्वारीचे कोटार कोणत्या जिल्ह्यास म्हणतात तर सोलापूर जिल्ह्यास महाराष्ट्राचे ज्वारीचे कोटार असे म्हटले जाते त्यानंतरचा प्रश्न आहे छत्रपती शाहू महाराजांनी गुळाची बाजारपेठ कोणत्या जिल्ह्यात स्थापन केली कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एक साली छत्रपती शाहू महाराजांनी गुळाची बाजारपेठ स्थापन केली त्यानंतरचा प्रश्न पहा महाराष्ट्रातील कापसाची प्रसिद्ध बाजारपेठ कोठे आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध कापसाची बाजारपेठ आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे पुणे जिल्ह्यातील कोणते शहर बटाट्याच्या व्यापारासाठी प्रसिद्ध आहे तर जुन्नर हे ठिकाण बटाट्याच्या व्यापारासाठी पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे पंढरपूर शहर कोणत्या नदीच्या काठी आहे तर भीमा नदीच्या काट्या मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकूण पन्नास प्रश्न पाहिलेले आहेत मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ थोडी जरी उपयुक्त अशी वाटली असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा की व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली ह्या व्यतिरिक्त अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सुचवा मित्रांनो आम्ही ह्या आधी तुम एकूण चार भाग अपलोड केलेले आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक प्रोवाईड केलेली आहे त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही ते लेक्चर पाहू शकता आणि चॅनेलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा बाजूच्या बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा जेणेकरून आम्ही जी न्यू व्हिडिओ पोस्ट करू त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत योग्य त्यावेळी मिळेल धन्यवाद मित्रांनो